Olá pessoal, daqui é o Tiago Tona de Moda Falca. Estou aqui para vos mostrar a montagem de, de alguns produtos da gama da Beats Power nesta, nesta borda da MSI, que é uma borda X79. Tem 8 limos, 4 de cada lado, que é o Soca de X79. Uma das últimas de, de umas bordas de topo desse, do, do Soca X79. O que eu vou montar aqui vai ser um bloco da Beats Power de CPU e um bloco de RAMs. Pois pronto, isto são os acessórios da montagem do bloco e isto é a única coisa que precisamos para a montagem do bloco do, das memórias. Nas memórias já instalamos o tal, ki, o tal kit que nos permite instalar qualquer tipo de memória. Este, este bloco foi inici, inicialmente produzido para as, para as RAMs da Corsair, mas agora a Bits Power lançou, lançou estes adaptadores que dá para qualquer tipo de memória. Nós pomos a memória aqui no meio, usamos os pads um de cada lado. Devíamos também usar um pad aqui em cima, neste caso não vamos usar, pois não vamos estar a desperdiçar o pad nesta, nesta montagem, só traz os pads necessários a montar uma vez. E pronto, vou-vos agora mostrar a montagem do CPU primeiro. Tem aqui as instruções, como alguns já são capazes de saber, o socket de 2011 tem uma montagem diferente, não usamos o backplate, embora o, o, este, este bloco seja compatível com todos os, os sockets. Portanto, esta é a versão Intel, mas também temos a versão AMD. E podem ver aqui deste lado os, os acessórios todos. Tem aqui o backplate, um, um O-ring subsalente para servirmos o bloco, a pasta térmica. E tem aqui os acessórios, já separei aqui. Estes são os únicos que necessitamos na montagem de 2011. Para montar. Para se usar. Os quatro. Parafusos que ficam aqui ao alto onde vai assentar os blocos de água. Neste caso, não estamos a usar CPU, não temos aqui nenhum disponível, mas a montagem é exatamente igual. Convém não, não fazerem força excessiva no CPU, não estarem a sobrecarregar a bordo. Basta fazer, colocar a pasta térmica e fazer o devido contacto, e é mesmo o ideal. Pronto, agora leva as quatro molas, pois as molas é que permitem que nós ajustamos a força que vamos exercer aqui, até convém aqui nessa os centímetros da ponta do parafuso, os milímetros da ponta do parafuso até, até à borda, se tivermos material para fazer isso é o ideal. Então vai ao início para fusarmos na diagonal. Depois colocamos outros também os outros dois restantes na diagonal. Pronto, é para se levar todos igual, tal como eu disse, é 60 pressão. Está montado o bloco. Depois é uma questão de colocar, colocar os conectores. Posso dar aqui um exemplo, como podem ficar aqui. Aqui, dois exemplos de conectores. Agora este aqui já é um pouco mais complicado. Vou parafusar. Temos que, que jogar aqui com esta parte do conector. Os conectores da Beats Power tem aqui esta parte. Temos que jogar com esta parte para conseguir apertar dois conectores assim de, de forma de joelho, 90 graus. Vou-vos mostrar agora o, o bloco das RAMs. As RAMs já aqui estão em cima. Agora, este, este bloco é para, para quatro RAMs. Mas é tão fácil como assentá-lo assim em cima das, das RAMs. Neste caso vamos usar só duas. Poderíamos utilizar quatro, mas também tem blocos para duas.
E pronto, está montado. Temos aqui o, até o kit de power, o, o bloco de, de água para o processador e o bloco de água para as ramos. Por acaso até faz um, um contraste interessante nesta borda, com os tons de azul e tudo. Depois também no, no site da Bits Power temos várias cores. Temos azul, temos vermelho, temos transparente, até que até para colocar LEDs. Esta versão nos deixa colocar LEDs, temos algumas que deixa. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. E depois vamos ter mais fotos disto e tudo. Obrigado por terem assistido.